Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Rodrigo Pacheco afirma que chegou o momento de estabelecer um prazo para o mandato dos ministros do STF. Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas antes de tudo, não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, pois a sua contribuição é fundamental para nós aqui no canal. É o momento para se discutir mandato para ministro do STF, diz Pacheco. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSDMG, reafirmou sua posição a favor de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Ele fez essa declaração em uma entrevista ao programa Canal Livre da Band, que será transmitido neste domingo, 26. Passei sempre a ser a favor, destacou o presidente do Senado. Sou a favor de mandatos para os ministros do Supremo, assim como ocorre em vários outros países. Sou a favor do aumento da idade mínima para ingresso no STF. São alterações que sempre defendi e continuarei defendendo, ressaltou Pacheco. E acredito que sim, é o momento de discutir. Na última quarta-feira, 22, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, PEC, que visa limitar decisões monocráticas, ou seja, individuais, dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Superior Tribunal de Justiça. Durante a entrevista no programa da Band, Pacheco afirmou que a reação à aprovação da PEC foi desproporcional e também negou que o Senado tenha a intenção de intimidar o STF. Assim como nós, também não aceitamos nenhum tipo de intimidação, comparou, porque o Senado é composto por pessoas com a mesma coragem cívica e imunes ao medo dessa natureza. Além disso, gostaríamos de compartilhar algumas considerações do renomado jornalista Augusto Nunes sobre os acontecimentos políticos atuais. Acordo espúrio, né? Acordo de espúrio, isso aí não pode acontecer. É o Supremo agindo como um partido, que tem como chefe, como sabemos, o Gilmar Mendes. Ele assumiu, reassumiu o comando do Supremo, te teoricamente é, transferido para o, o ministro Barroso, porque agora ele comanda o serviço sujo. Até agora bastou, vinha bastando o, o desempenho do Alexandre de Moraes. Agora ele tem que entrar em campo e entra com a insolência que marca a carreira dele. O Gilmar Mendes, ele vive de telefonemas ameaçadores. Ele telefonava para a Jovem Pan sem parar, pedindo demissão de quem criticava o Supremo, pediu a minha várias vezes, várias vezes, tá? quando veio com algum recadinho, ouviu a réplica que merecia, não tenho medo deles, não, mas não tenho mesmo, não tenho mesmo que eu teria vergonha de sentir medo de gente assim, eles estão unidos de novo, porque, como bem lembrou o senador Seif, o Congresso se atreveu a limitar o uso das decisões autoritárias e solitárias que eles vêm tomando. E eles querem que a Câmara aprove um projeto que liquida essa questão. Eles podem sim, com o voto monocrático, eles podem tomar uma decisão que anula decisões tomadas pelos outros poderes. Olha a arrogância, a insolência deste cara que é um advogado. E que é cara, assim, vou chamar de vossa excelência. Isso aí fica para a turma que fala em pretório excelso, egrégio plenário. São advogados nomeados pelo presidente da república e, sobretudo, são servidores públicos pagos por nós. Tem que servir ao país. É claro que não dá para cobrar esperar nada aí de quem trata gente séria como se fosse otário. Está é, preocupado com os seminários que organiza em Lisboa. Está preocupado em soltar, e não sei, soltar culpados em telefonemas. Esses, sim, suspeitíssimos, para não dizer logo que são prova de crime, telefonemas com Aécio Neves, com o ex-governador preso de Mato Grosso, 
É isso que é o Gilmar. Ele está se revelando. Né? Tá volta, se revelando para quem ainda não o conhecia. Mas ele ficou imerso um tempo aí só cooptando, para usar a linguagem dele, ministros que ainda hesitavam em seguir um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. O Gilmar Mendes ele só faz política. Ele transformou aquilo num partido. E, de novo, como o Supremo é o maior problema do Brasil? É. É o maior perigo para a democracia brasileira. E ele ainda acha que todo mundo tem medo. Olha, o Jacques Wagner vai ter de resolver como é que ele quer é encerrar a biografia. Esse é um problema à parte. Os deputados e senadores merecem agora uma vigilância estreita por parte do eleitorado. É pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. O povo tem o dever... Os eleitores têm o dever de cobrar agora alguma hombridade. Alguma hombridade. Sabe por quê? Menos frouxidão. É disso que se trata. Tem hora em que você tem de mostrar que ah, o medo é vencido pela coragem. Pela coragem. Ou são poltrões ou representam o povo. Alguma dúvida sobre o lado que, o povo, que a maioria do povo escolheu? Alguma dúvida? Nós andamos pela rua sem problemas. Tentem andar sem segurança para ver as demonstrações de carinho dos brasileiros. Tentem. Tentem. Argumentem juridicamente. Pegue um livro do Alexandre de Moraes e tentem encontrar lá alguma coisa que justifique isso. O voto monocrático vale mais que qualquer outra coisa. A norma interna do Supremo pode violar a Constituição e querem que seja ou, ou, exigir gratidão do Lula, tá certo? Tá certo. O Lula deve a eles a liberdade. Agora, isso é um pacto entre pessoas dispostas a violar a lei. Eles estão confessando, confessando que houve uma união entre partidos, instituições transformadas em partidos para que um culpado fosse libertado, assumisse o poder e mostrasse gratidão aos responsáveis por tirá-lo da cadeia. Pois o Gilmar Mendes está falando com outro país. Nesse jantar, vocês acham que eles trataram do caso do Clériston da Cunha? Falaram do morto? O Lula soltou, se manifestou sobre isso? Não é assunto. Não é assunto, é mais um. É um dos quatro que morrem todos os dias no sistema carcerário, que eles controlam, sim. Tá? Eles prendem pessoas que depois são obrigados a aplaudir o carrasco por sugestão da besta quadrada, que é a Rosa Weber. É esse o Supremo. Eu respeito a instituição, repito, né? e tenho um desprezo profundo pelos seus integrantes de hoje, todos.